வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற செக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா எம்ஏ போர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் பேப்பர்ல யூனிட் டூல நம்ம எந்தெந்த டாபிக் எல்லாம் பார்த்தா நம்ம பாஸ் ஆகலாம் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ பார்த்திருந்தோம் ஸோ அதுல என்னென்ன கண்டென்ட்ல என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் பார்த்தா போதுங்கிறதுக்கான ஷார்ட் தான் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா அதுல டைப் ஒன் அண்ட் டைப் ஒன் ரெண்டு கேட்டகரியா பிரிச்சிருந்தோம் இந்த வீடியோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் பண்றதுக்கான டாபிக் தான் ஸோ இந்த ஆர்டர்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா இந்த மாடல்ல கொஸ்டின்ஸ் கேட்டா நம்ம அட்டன் பண்ணலாம் அவ்வளவுதான் தவிர ஃபுல்லா இதே இருக்கு <laughs> செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸியம்ஸ் இது ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் உங்களுக்கு டூ மார்க் கொஸ்டினில் கேட்குறாங்க எயிட் மார்க்கில் சப் டிவிஷனாகவும் கேட்குறாங்க மொத்தம் த்ரீ ஆக்ஸியம்ஸ் இருக்கும் எந்த லிமிட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் எந்த மாதிரிலாம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஜீரோ டு ஒனில் இருக்குமா ஹையஸ்ட் வேல்யூ என்ன கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ அப்படி மூணே மூணு வேல்யூ தான் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை மட்டும் தரவாக பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் தீரம் இந்த பேஸ் தீரம் ரெலவெண்ட்டாக நமக்கு பார்ட் பிலையும் சரி பார்ட் சிலையும் ஒவ்வொரு தடவை கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ பேஸ் தீரம்னா என்னென்னா பி ஆஃப் பிஐ கண்டிஷ்னல் ஏ ஈக்குவல் டு பிஐ ஏ கண்டிஷ்னல் பிஐ டிவைட் பை சமேஷன் இங்கே ஐ வேல்யூ எதுவரை டிஃபைன் பண்ணுவாங்கிறது நம்ம கொஸ்டினை பொறுத்து தான் டிஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ எந்த டம்க்கு ஜென்ரலாக எடுத்துக்கலாம் சமேஷன் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டு என் பி ஆஃப் பிஐ இன்ட்டு பி ஆஃப் ஏ கிவன் பிஐ ஐ வேரிஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு என் இது பேஸ் தீரம் இந்த தீரம் வாய்ஸ் நமக்கு கண்டிப்பா ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்கிறாங்க ரிப்பீட்டடாவே கேட்கிறாங்க அது பார்ட் பி ஆர் பார்ட் சி எதுவா இருந்தாலும் பேஸ் தீரத்துல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா நமக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ண தெரியணும் ஜஸ்ட் பேஸ் தீரம்னா என்னங்கிற டெஃபினிஷன் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இதுக்கு ரெலவெண்டா நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்கோம் அந்த ஒன் ஆர் டூ ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த ஒன் ஆர் டூ ப்ராப்ளம் நீங்க ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஒருவேளை எக்ஸாம்ல அந்த கொஸ்டின் கேட்டால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் கேட்கலங்கிற பட்சத்தில் அதில் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் டேட்டாஸ் எப்படி எடுத்திருக்கோம் இந்த ஃபார்மேட்டில் அதை எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம்னு மட்டும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் இந்த கண்டிஷனல் நம்ம ஒரு நோட்டேஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா அப்படின்னா என்னென்னா இன் கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா பி ஆஃப் ஏ கிவன் பி ஈக்வல் டு பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டிவைட் பை பி ஆஃப் பி இஃப் பி ஆஃப் பி நாட் ஈக்வல் டு ஜீரோ கண்டிப்பாக டினாமினேட்டர் வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது ஏ கிவன் பி ஆ இருந்ததுன்னா இன்டர்செக்ஷன் வேல்யூ டிவைட் பை பி ஆஃப் பின்னு கோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது செகண்டா செகண்ட் யூனிட்ல நம்ம பார்க்க வேண்டிய செக்ஷன் பேஸ் தீரம் கண்டிப்பா பார்த்திருக்கோம் அடுத்து டைப் ஒன்ல பாத்தீங்கன்னா மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிங் பங்கன் ஒரு டாபிக் பார்த்திருந்தோம் ஸோ மொமெண்ட் ஜெனரேட்டிங் பங்கன் எம்ஜிஎஃப் எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா இதுல ரெண்டு கேட்டகரி டிஸ்கிரைட் டைப்னா என்ன கண்டினியூஸ் டைப்னா என்னன்னு ஸ்பிளிட் பண்ணுவாங்க ஸோ டிஸ்கிரைட் டைப்ல பாத்தீங்கன்னா சமேஷன் இ பவர் டி எக்ஸ் இன்டு பி எக்ஸ் டிஸ்கிரைட் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு டேட்டா டேரெக்டாக கொடுத்துருப்பாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ சம் ஆஃப் தி டேர்ம்ஸ் அந்த ஆர்டரில் நம்ம சமேஷன் கோட் பண்ணுவோம் பி ஆஃப் எக்ஸ்னா ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் கண்டினியூஸ் டைப்பில் உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இன்டர்வலில் கொடுத்துருப்பாங்க ஜீரோ லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஒன் ஜீரோ லெஸ் தேன் ஒய் லெஸ் தேன் ஒன் இந்த ஆர்டரில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா இன்டர்வல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இன்ஃபினிட்டி இ பவர் டி எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஃப் எக்ஸ் இஸ் கண்டினியூஸ் இந்த மாதிரி கோட் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்துலேயும் என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறாங்க ஃபைண்ட் எம்ஜிஎஃப்னா நீங்கள் இந்த டெஃபினிஷனை ஃபஸ்ட்டு ஹைலைட் பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து ப்ராப்ளத்தில் என்னென்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்களோ அதை எழுதுங்க இந்த டேட்டாஸ்க்கும் இந்த ஃபார்மேட்டுக்கும் என்ன லிங்க் இருக்குது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டெப்ஸ் மார்க் நமக்கு கண்டிப்பாக அலாட் பண்ணுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஒன் ரெலவெண்ட்டான டாபிக்ஸு டைப் டூ பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரெலவெண்ட்டான ப்ராப்ளம்ஸ் இதில் கவர் ஆகும் ஸோ மொத்தம் ஏழு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் இந்த ஏழு டிஸ்ட்ரிபியூஷனுமே எம்ஜிஎஃப் மீன் வேல்யூ மீன் வேல்யூ வேரியன்ஸ் வேல்யூ அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் எது எப்படி கேட்பாங்கன்னு தெரியாது சில சமயம் தீரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் சில சமயம் ப்ராப்ளம்ஸ் கொஸ்டின் கேட்கலாம் எப்படி கேட்டாலும் நமக்கு இந்த பேசிக் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் அட்லீஸ்ட் இதையாவது நம்ம பேப்பரில் கோட் பண்ணிட்டா ஓகே அப்படிங்கிற அளவுக்கு நமக்கு மார்க்ஸ் கிடைக்கும் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்
இது ரிப்பீட்டடாக நம்ம இந்த கேல்குலேஷன் பார்த்துருந்தோம் நல்லாவே பார்த்துருந்தோம் பார்க்காதவங்க ஒரு தடவை டு ஃபைன் என்ஜிஎஃப் ஆஃப் பைனாமி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அந்த கான்செப்ட்லாம் பாருங்கள் அட்லீஸ்ட் ஃபைனல் ஆன்சர் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு இதே மாதிரி இப்போ பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தோம்னா பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் பி ஆஃப் எக்ஸோட வேலு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா லேம்டா பவர் எக்ஸ் பை எக்ஸ் ஃபேக்டோரியல் பாய்சான்னா உங்களுக்கு லேம்டான்னு ஒரு நோட்டேஷன் வரும் எக்ஸ்பானன்ஷியலில் தான் நம்ம எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் எம்ஜிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் லேம்டா இன்ட்டு இ பவர் டி மைனஸ் ஒன் இந்த கேட்டகரியில் மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் போத் ஆர் ஆல் சேம் லேம்டா மட்டும் தான் எடுப்பாங்க அடுத்த கேட்டகரியாக ஜோமெண்டிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தோன்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு பி இதில் ஆக்சுவலி ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கும் நம்ம இந்த ஒரு ஃபார்முலாவே நீங்கள் ஜென்ரலாக எடுத்துக்கோங்க இதில் எம்ஜிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா ரெலவெண்ட்டாக அதாவது இதில் எக்ஸோட வேலை வந்து ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒன் டூ த்ரீயாக இருந்ததுன்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலா எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதோட எம்ஜிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா பி இ பவர் டி டிவைட் பை ஒன் மைனஸ் கியூ இ பவர் டி மீன் வேல்யூ ஒன் பை பி வேரியன்ஸ் வேல்யூ கியூ பை பி ஸ்கொயர் இவ்வளோதான் ஜெர்மனிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட எம்ஜிஎஃப் மீன் வேரியன்ஸ் இது இப்போ பார்த்த இந்த மூணு ப்ராப்ளமே பார்த்தீங்கன்னா பைனாமியல் பாய்சான் ஜோமன்ரிக் இந்த மூணு கேட்டகரியுமே டிஸ்கிரீட் டைப்னு சொல்லும் ஏன்னா நமக்கு வேல்யூ பாருங்க இங்க எக்ஸோட வேல்யூ இந்த மாதிரி டேரக்டா கொடுத்துருக்காங்க இங்கேயும் எக்ஸோட வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்த கேட்டகரியில் எக்ஸோட வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இட் இஸ் கால் டிஸ்கிரீட் டைப் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஸோ டிஸ்கிரீட் டைப்பில் தான் நம்ம கொஷின்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி ஆகும் இந்த கேட்டகரியில் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்தா நீங்கள் ஈஸியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் டேட்டா எடுத்து ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணுவாங்க இல்லை மல்டிப்ளை பண்ணுவாங்க இந்த ஆர்டரில் தான் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு மாடலுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை ரெண்டு ப்ராப்ளம் பாருங்க உங்களுக்கு நல்ல ஐடியா கிடைக்கும் அதுக்கேற்றபடி எக்ஸாமில் ஒருவேளை இந்த பேட்டர்னில் கேட்டகரிக்கும் வேரியன்ஸ் பி மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் பை டுவெல் இவ்வளோதான் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பீட்டடாக ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்குறாங்க இன் பிட்வீன் த இன்டர்வல்ஸில் ஏபியில் ஏதாவது ஒரு டேர்ம்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு பாயிண்ட் மைனஸ் டூ 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 கொடுத்து கண்டிஷன் வைஸ் கேட்குறாங்க ஸோ நமக்கு மீன் வேல்யூ வேரியன்ஸ் வேல்யூ இதில் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் அடிக்கடி ப்ராப்ளம் கேட்குறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பனன்ஷியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ எக்ஸ்பனன்ஷியல்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ லேம்டா இ பவர் மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அதர் வைஸ் ஜீரோ இதில் எம்ஜிஎஃப் லேம்டா வை லேம்டா மைனஸ் டி லேம்டா ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் டி ஏன்னா எப்பயுமே நமக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் கிடைக்கணும் மீன் வேல்யூ ஒன் பை லேம்டா வேரியன்ஸ் வேல்யூ ஒன் பை லேம்டா ஸ்கொயர் எக்ஸ்பனன்ஷியலில் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்குறாங்க இதில் மீன் வேல்யூ ஈஸியாக பார்த்துடலாம் டேட்டா உங்களுக்கு லேம்டா வேல்யூலாம் கொஷினில் கொடுத்துருப்பாங்க டேரெக்டாக நம்ம அப்ளை பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ட்ரை பண்ணுங்கள் காமா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ காமா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா காமா அப்படின்னு ஒரு வேர்டு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ நமக்கு இந்த நோட்டேஷன் யாவ் வரணும் காமானா இந்த ஆர்டரில் நம்ம எழுதுறது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் பவர் லேம்டா மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை காமா ஆஃப் லேம்டா லேம்டா ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ எக்ஸோட வேல்யூ இன் பிட்வீன் த இன்டர்வல் ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டியில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் இதில் எம்ஜிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் டி பவர் மைனஸ் லேம்டா மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் போத் ஆர் ஆல் சேம் இன் லேம்டா ஆல்ரெடி நம்ம பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு இதே மாதிரி பார்த்துருந்தோம் இப்போ காமா டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லையும் ஈக்குவலண்டாக இருக்கும் லாஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட டேர்ம் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்மா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ பை இ பவர் ஆஃப் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் மியூ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டூ சிக்மா ஸ்கொயர் இதோட எம்ஜிஎஃப் இ பவர் மியூ டி ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் சிக்மா ஸ்கொயர் பை டூ மீன் வேல்யூ ஜீரோ வேரியன்ஸ் வேல்யூ சிக்மா ஸ்கொயர் இந்த ஆர்டரில் நமக்கு ஏழு டைப்லேயுமே எம்ஜிஎஃப் என்ன மீன் வேல்யூ என்ன வேரியன்ஸ் வேல்யூ என்ன நமக்கு ஓரளவு தெரிஞ்சிட்டால் போதும் யூனிட் டூவில் நம்மளால் எந்த கொஷின் கேட்டாலும் ஓரளவு அட்டன் பண்ண முடியும் மேக்ஸிமம் ஃபஸ்ட் ஹாஃபில் கேட்டாங்கன்னா பேஸ் தீரம் கொஷின் கேட்குறாங்க செகண்ட் ஹாஃபில் கேட்டால் ஒன்று தீரி கொஷினாக கேட்டாங்கன்னா பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூனிஃபார்ம்